Gagasan itu asupan pokok demokrasi berkualitas. Gagasan mesti dipertarungkan. Yang terbaik akan menang. Semakin banyak politik gagasan mengisi panggung, politik identitas tak punya tempat bernaung. Simak gagasan UKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Teman-teman, pada 22 Maret 2023 yang lalu, loyalis Anies Baswedan yang pernah menjabat sebagai anggota TGUPP atau Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan DKI Jakarta, Mbak Tatak Ujiati, mencuitkan sebuah klaim yang bunyinya, orang NU pendukung Anies, apakah kamu termasuk? Yang masuk, yuk like dan retweet. Sembari mengutip sebuah cuitan dari akun yang bernama Ad Formas NU. Cuitan dari Ad Formas NU tersebut berbunyi, kami tak ragu lagi ketika Kiai Said sudah menggaransi kalau Anies Baswedan adalah seorang nasionalis yang amat taat beragama. Yuk kita doakan kedua pemimpin kita, Allah berikan panjang umur dan keberkahan dalam memimpin umat dan memimpin Indonesia. Hashtag Nahdlatul Ulama, hashtag NU, hashtag Anies. Pada cuitan tersebut ada meme bergambar Pak Anies dan Kiai Said Akil sedang berjalan. Masih pada meme tersebut ada kutipan, saya mengenal secara dekat, Anies itu nasionalis dan agamais, nggak perlu diragukan. Kakeknya kan pahlawan nasional. Kutipan ini kemudian disusul tulisan Kiai Haji Said Akil Siraj, Ketua Umum PBNU 2010-2021. Buat saya sih jelas, Mbak Tata Kujiati ingin menggiring opini bahwa Kiai Haji Said mendukung Anies. Mendukung apa? Ya kalau ini sih jelas ya, mendukung pencapresan lah. Ini kan disebut cara komunikasi dog whistling. Albertson dalam karyanya yang berjudul Dog Whistle Politics, Multivocal Communication and Religious Appeals mengatakan bahwa dalam politik, dog whistle atau peluit anjing adalah penggunaan bahasa kode atau sugestif dalam pesan politik untuk mendapat dukungan dari kelompok tertentu tanpa memprovokasi kelompok oposisi. Nah, Konsep ini dinamai peluit anjing ultrasonik yang terdengar oleh anjing, tapi tidak terdengar oleh manusia. Artinya, bahasa yang dipakai adalah bahasa tersirat. Dia tidak mengatakan secara langsung inti dari ucapan, tapi kita paham arahnya kemana. Kembali kepada ucapan Mbak Tatak, kita tahulah Pak Anies memang lagi rajin ya, wira-wiri lakukan safari politik untuk raih simpati dan dukungan politik. Terlebih Pak Anies sudah dideklarasikan sebagai capres oleh PKS, Demokrat, dan Nasdem. Dan terlebih, akun Formas NU menyebut Pak Anies dan Kiai Haji Said Akil dengan sebutan pemimpin. Kalau Kiai Said jelas, beliau pemimpin umat, beliau kan ulama, imam, Kiai. Make sense kalau disebut Kiai Said itu pemimpin. Kalau Anies kan bukan pemimpin. Pak Anies adalah mantan pemimpin DKI. Tapi kan udah enggak. Yang bernalar pasti paham bahwa akun Formas NU sedang menggunakan bahasa sugestif. Sebuah subliminal message. Apa itu? Subliminal message atau pesan subliminal adalah stimuli yang berada di bawah ambang batas persepsi atau kesadaran sehingga tidak disadari secara sadar. Stimuli ini tidak dapat diketahui keberadaannya walau si seseorang tersebut berusaha atau sengaja memerhatikan atau mencarinya. Singkatnya, dengan diucapkan dan pesan dari ucapan tersebut diwajarkan, dianggap benar, terlebih diulang-ulang secara tidak sadar, kita lama-kelamaan akan mempercayainya. Cara yang sama pernah digunakan oleh Nazi Jerman ketika melancarkan propaganda kebencian terhadap kaum Yahudi. Jadi akun Formas NU ingin membiasakan kita untuk mendengar Anis pemimpin hingga kita percaya bahwa Anies adalah pemimpin betulan. Anggapan Anies adalah pemimpin ini tentu tidak sendirian. Ia bersama anggapan-anggapan lain yang bersifat puja-puji yang terus diulang-ulang untuk membangun citra positif Anies hingga orang lupa bahwa di bawah kepemimpinan Anies, DKI Jakarta alami kemunduran kesejahteraan sosial. Kemiskinan meningkat, kebahagiaan menurun, program-program unggulannya gagal total, dan lain-lain. 
kembali kepada klaim bahwa Anies didukung oleh orang NU, yang dalam hal ini adalah Kiai Said, belakangan klaim tersebut ditolak mentah-mentah oleh Kiai Said sendiri. Kemarin, Kamis 13 April 2023, Kiai Said menampik bahwa ia mendoakan agar Anies menjadi presiden. Dikutip dari kantor berita CNN Indonesia ketika ditanya apakah mendoakan Anies menjadi presiden, Kiai Said bilang, enggak, enggak, enggak sampai ke situ. Cuma doa agar panjang umur, sehat walafiat, sukses. Ucap Kiai Said. Kiai Said juga berkata ia menerima semua tamu yang datang ke penolok pesantrennya. Ia berkata ia akan menerima kedatangan Pak Prabowo Subianto usai lebaran. Jadi jelas, bagi saya, Mbak Tata Kujiati, loyalis Anis sekaligus mantan TGUPP telah menyebarkan kabar menyesatkan. Kalau memang nggak bisa disebut hoax ya. Buat saya sih, Mbak Tatak Ujiati, bohong. Lalu siapa yang dibohongi? Ya pendukung-pendukung aneh sendiri. Tapi kan nggak heran lah. Pada akhir 2021 lalu, Mbak Tatak dalam cuitannya yang memuja-muji pagelaran Formula E, yang hingga kini nggak ada laporan tanggung jawabannya itu, mengklaim bahwa wajar aja Presiden Jokowi ingin menentukan lokasi sirkuit Formula E. Yang kemudian belakangan dibantah oleh Pak Anisnya sendiri. Kasian juga ya, capek-capek angkat-angkat, tapi kena bantah sama yang diangkat-angkat. Akhir kata, mengutip Birana Kehler, seorang jurnalis senior CNN, misinformation is a virus unto itself, atau misinformasi adalah virus tersendiri. Teman-teman, kita harus hati-hati terhadap misinformasi, terlebih menjelang pemilu ini. Karena misinformasi, disinformasi, hoax, kebohongan, atau apalah namanya itu, akan menciptakan persepsi yang nggak sesuai fakta. Dan ini sangat berbahaya karena manusia membuat keputusan dan bertindak berdasarkan persepsinya. Saya Dedek Prayudi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.